ఈ వీడియో ఎక్స్క్లూజివ్ గా మిడ్ నైట్ ముచ్చట్ల వీడియో ఇందులోనే మనకి ఫస్ట్ ప్రోమో వచ్చింది కదా ఆ టాపిక్ కూడా కవర్ అయిపోతుంది గౌతమ్ కృష్ణ బాగా హట్ అయింది కదా దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం పాపం బాగా ఏడిచింది అబ్బా అండ్ రెండోది ఏంటంటే బిగ్ బాస్ మామని ఆడి పోసుకున్న వాళ్ళు మొగ పోసుకున్న వాళ్ళంతా జాగ్రత్త గినూరి బిగ్ బాస్ మామ చాలా మంచి చోడు ఎందుకో చెప్తా అండ్ మూడోది ఏంటంటే హౌజ్లు ఆ నిన్న ముచ్చట్లు ఏమన్నా పెట్టుకున్నారా క్రేజీ ముచ్చట్లు అబ్బా ఎస్పెషల్లీ సీనియర్స్ జూనియర్స్ ట్రాగింగ్ చేసినట్టు సతాయించినట్టు ఫన్ వేలో ట్రీట్ చేసినట్టుగా ముచ్చట్లు ఉంటే రెండో వర్షన్లో ఏంటంటే జూనియర్స్ సీనియర్స్ మీద దాడి చేసి బయట ఏం జరిగిందో చెప్పురు 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 అని చెప్పి నిద్ర వనియలే సదాయం చిరిసి పెట్టిరు అసలు ఆ ముచ్చటని మాట్లాడుకుందాం బాగుంటుంది వీడియో లాస్ట్ దాకా చూసే ప్రయత్నం చేయరు వీలైతే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టుకొని చూడరు అంతేగాని స్కిప్ కొట్టకూరి నేనే చాలా స్కిప్ కొట్టి ఈ వీడియోస్ అని అంటే ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్స్ మాత్రమే చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఇది కంప్లీట్గా నేను సెవెన్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ ఫుటేజ్ మబ్బుల నుంచి వెళ్ళి చూస్తున్నాను అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా చూసి ఈ వీడియో అంతా రాసుకొని చేస్తున్నా ఆ సెవెన్ అవర్స్లో దాన్ని కుదించి కుదించి ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ మాత్రమే చెప్తే ఈ వీడియో అయింది ఇది కూడా గింత లెంత్ ఎందుకైంది గంత లెంత్ ఎందుకైంది పెట్టకూరు ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చూసి వీడియో చేయాలంటే అందులో ఆరు గంటలని ఒక గంటలో చెప్పాలంటే గొప్ప విషయం దానికి మెచ్చుకోవాలి మెచ్చుకొని నా కోసం ఒక దండ దండ గిఫ్ట్గా కొని పంపించాలి మీరు దండం పెట్టమని ఓకే జోక్ చేసిన కానీ సరే ఓపెనింగ్ నుంచి వెళ్ళిపోదాం నిన్న మనకి ఎక్కడైపోయింది టేస్టీ తేజ ఉన్ని మన నైనీ పావుని లుల్లు పెట్టుకున్నారు కదా అని ఐ మీన్ హట్ అయింది కదా నైనీ పావుని హట్ అయ్యి లోపల కూర్చుండి బాధపడి ఏడుస్తుంటే మళ్ళీ టేస్టీ తేజ వచ్చి ఓదార్చి సారీ నేను ఆ ఉద్దేశంతో అనలేను ఏదో జనరల్ వేలో చెప్పిన అసలు బండబూతులు తిట్టరు అనే మాట చాలా తప్పైపోయింది సారీ అని చెప్పింది కదా ఆ తర్వాత టేస్టీ తేజ బాత్రూంలోకి పోయి బాధపడ్డాడంట చాలా చే నేను ఇట్ట మాట ఇట్ట మాట అని చాలాసేపు అనుకున్నాడు అతను కొద్దిగా ఎమోషనల్ అయిపోయి ఏ ఇదంతా వదిలేరా మనం ఫన్ వేలు అవ్వాలి కొంచెం లిమిట్స్ చూసుకోవాలి బయట క్లోజ్గా దాన్న ఉద్దేశంతో మాట్లాడినాం కానీ అట్లా మాట్లాడద్దు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పి అనుకున్నాడు అండ్ ఇక్కడ కొంతవరకు నైనీ పవన్ చేసింది కరెక్ట్ అని నేను నేను కదా ఇవాళ గౌతమ్ కృష్ణ చేసేది కూడా కరెక్టే సూపర్ ఆయన హట్ అయిండు కాకపోతే అతను ఎమోషన్ని చూపించిండు చూడు అది సూపర్ ఎందుకంటే ఎమోషన్ని చూపించకుండా కూడా దాచచ్చు దాచడం వల్ల వాళ్ళకు ఉపయోగం లేదు ఎమోషన్ చూపిస్తేనే ఈ సీజన్లో వర్కౌట్ అయింది కాబట్టి గౌతమ్ కృష్ణ భలే ఏడ్చిండు బాగా ఏడ్చిండు ఎక్కువసేపు ఏడ్చిండు నైస్ ఆ రియాక్షన్ రియాక్ట్ అయిన విధానం జనాలకు కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి చెప్తున్నా సరే ఫస్ట్ థింగ్ సీత సీత నాగమణి సారీ నాగమణి కంట నబీల్ వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు నబీల్కి నాగమణి కంట హితబోధ చేస్తున్నాడు నువ్వు క్లాన్ చీఫ్గా ఉన్నావు కానీ సీత డెసిషన్ తీసుకొని సీత ఏమంటే అది చెప్తున్నట్టుగా ప్రో ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది ప్రతిసారి నువ్వు సీత డిస్ డెసిషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావు లాస్ట్ మూమెంట్లో సీతతో డిస్కస్ చేస్తున్నావు అని ఈ టాపిక్ మీద మాట్లాడినట్టు అయితే నబీల్ అన్నాడు ఆమె రేషన్కి చీఫ్గా పెట్టినాం ఇంకోటి ఆయన మేము రీసెంట్గా క్లాన్ చీఫ్ అయింది కాబట్టి ఆమెకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నిఖిల్ని కూడా నేను అడుగుతున్నా సో ఇవన్నీ డెసిషన్లు అందరి అందరి అందరిది తీసుకున్న తర్వాతనే అక్కడ నేను కలెక్టివ్గా ఒక డెసిషన్ చెప్తున్నా అంటే నాగమణి కంటే ఉండి లేదు ఎక్కువ శాతం నువ్వు సీతకు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నట్టు కనబడుతుంది అది నీకే నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది చూసుకోమని చెప్పాడు అందరి ముందు ఏదైనా సీత చెప్పేది ఉంటే నేను పర్సనల్గా తీసుకొని చెవుల గుసగుసలాడుతాను కదా అట్లా చెప్పద్దాను అందరి ముందు చెప్పానంటే ఎస్ ఎస్ ఓకే దాన్ అని చెప్పి నాగమణి కంట కొంత నబీల్కి అయితే ట్రస్ట్ వర్తి లాగా ఇప్పుడైతే ఉన్నాడు చెప్పలేము ఫర్దర్ ఎట్లా ఉంటాడు అయితే ఏమన్నా ఉంటే అందరి ముందు చెప్పమని చెప్పాడు సరే అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత నబీల్ నుండి ఇక్కడ నేను సీత మాట వింటుందని ఎవరన్నా అంటే గంగవ్వని సీత నామినేట్ చేయొద్దు అన్నది కానీ నేనే ఖచ్చితంగా నామినేట్ చేయాలని చెప్పి తీసుకున్నా అంటే ఆమె డెసిషన్ తీసుకునేది ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా గంగవ్వ నామినేట్ చేయకుండా ఉండేటుంది కదా ఎందుకంటే అని ఇక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసిండు కరెక్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ నా బిల్ సీత మాట ఇంట్లో కాకపోతే ర్యాషన్ అంతా కూడా సీత చూసుకుంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ ఖచ్చితంగా అంటే కిచెన్ డ్యూటీలో స్టార్టింగ్ వీక్ నుంచి ఉండేసరికి ఆ పాయింట్ చెప్పిండు కిచెన్ డ్యూటీలో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి సో నీవు కిచెన్ హెడ్ ఐ మీన్ రేషన్ హెడ్ కాబట్టి రేషన్ అనే పాయింట్ దగ్గర ఖచ్చితంగా సీత డెసిషన్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేసిండు అది అట్లా పోట్రే అయిద్దామని నాగమణి కంటే చెప్పడం కూడా తప్పు కాదు మంచిది మంచి డిస్కషన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య అని చెప్పొచ్చు అయితే గంగవ సారీ సరే ఇంక ఇంకో పాయింట్ చెప్పిండు నువ్వు చీఫ్గా బాగా టెన్షన్ తీసుకుంటున్నావు కొంచెం తగ్గించుకో బాగా చేస్తున్నావు అని అంటే ఉంటుంది నా మనీ
చిల్లర రీజన్స్ ఇస్తే వాళ్ళని నామినేట్ చేయాలి కదా చిల్లర రీజన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని యాక్చువల్లీ అందరికి అందరికీ చిల్లర రీజన్స్ అనిపించినాయి ఈవెన్ ఇటు రాయల్స్ క్లాన్ వాళ్ళకి అటు ఓజీ క్లాన్ వాళ్ళకి చిల్లర రీజన్స్ అనిపించినాయి ఒకే ఒకరివి అది మెహబూబ్ దిన్సే అండ్ మెహబూబ్ చాలా భయపడతాడు నామినేషన్లో ఉన్న వాళ్ళంతా చాలా స్ట్రాంగ్ గోర్లు ఉన్నారు మన పరిస్థితి ఏమవుతుందో అన్నట్టుగా అవినాష్తో డిస్కస్ చేసిండు షేర్ చేసుకున్నాడు సో మెహబూబ్ మెహబూబ్ అయ్య అసలు లోపలికి వచ్చేటప్పుడు కనీసం ఒక త్రీ వీక్స్ ఎపిసోడ్స్ అన్న లేదంటే కనీసం త్రీ వీక్స్ కాదు లేదంటే ఎపిసోడ్ రివ్యూస్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు నాలాంటి రివ్యూవర్లు ఆదిరెడ్డి నేను ఇంకా మిన మిగతా ఆనంద్ అయితే ఏంటి ఎవరి దిన రివ్యూస్ విని అంటే చాలామంది చూసిరు అక్కడ రివ్యూస్ చూసిపోయారు ఆ రివ్యూస్ చూసినా కానీ గేమ్ పర్స్పెక్టివ్ ఎట్లా పోతుంది సరే మేమేమైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తామని అనుకున్న అయినే డైరెక్ట్గా ఎపిసోడ్లు ప్రతిరోజు వన్ అవర్ ఎపిసోడ్ అన్న కూర్చుంటి చూసేది ఉండే చూడకుండా వచ్చి కనెక్షన్ లేదు ఎనర్జీ లేదు సూపర్ పవర్ అత్తలేదు పవర్ రేంజర్స్ ఇవన్నీ చెప్పడం కరెక్ట్ కాదనిపించింది సరే అదే ఫీల్ అయ్యిండు ఆయన కూడా ఎమోషనల్గా కొంచెం డౌన్ అయ్యిండు అన్నట్టు టాస్క్ వస్తే బాగుండు టాస్క్ వస్తే బాగుండు ఇచ్చి పడేస్తా టాస్క్ వస్తే ఇచ్చి పడేస్తా అని అంటాడు ఈ ఇచ్చి పాడు అని చెప్పి నిన్న తమ్మినేల మీద పెట్టడానికి మహబూబ్ దిల్సేనే కారణం వచ్చింది మహబూబ్ దిల్సే ఊకు అంటాడు అనమాట అప్పుడు అనేటోళ్ళు హారిక బాగా అనేది అలా సీజన్లో బాగా హైలైట్ పడ్డది ఇచ్చి పాడు సో ఇక్కడ అదే టాస్క్ వస్తే బాగుండు అని చెప్పి అవినాష్ తోడు చెప్తాడు కానీ టాస్క్ లేదు ఈ వీక్ టాస్క్ అంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ టాస్కే ఉంది మహబూబ్ అంటాడు మీరు అంత ఎంటర్టైన్ చేసేటోళ్ళు అందరం మధ్యలోకి వచ్చినాగా నేను ఇయ్యలేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక టాస్క్ వస్తే నన్ను నేను నిరూపించుకుందాం అనుకుంటే అసలు అది అవుతలేదు కదా ఇంతవరకు అంటే అక్కడ సీత వాళ్ళని ఏమంటే ఇప్పటి వరకు ఈ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఒక్కరోజు కూడా టాస్క్ లేకుండా లేదు ప్రతిరోజు టాస్కే అంటే వేరే డిస్కషన్లు కానీ ఈ వన్ వీక్ అంటే ఈ వీక్లోనే టాస్క్లు ఇంకా పెడతలేరు ఈ వా ఈరోజు అసలే లేదు టాస్క్ అని చెప్పి నిన్న మాట్లాడుకున్నాను అన్నట్టు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఎందుకంటే ఎక్కువ కంటెంట్ రావడంతో నామినేషన్ రెండు రోజులు పెట్టాల్సిన అంటే రెండు రోజులు నామినేషన్ ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చి వాళ్ళు ఎక్కువ కంటెంట్ తీసుకోకుండా ఉండి రేపు ఐ మీన్ మనకి ఈరోజు ఈ ఫండ్ టాస్క్ ఏది వాటర్ తాగింది అది చూపించి అంత హోటల్ టాస్క్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఆ హోటల్ టాస్క్ని ఈరోజు రేపు టెలికాస్ట్ చేస్తారు ఎల్లుండి కూడా టెలికాస్ట్ చేసి క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ జస్ట్ ఇక హోటల్ అంటే ఇక ఫండ్ టాస్క్ అబ్బా ఈ సీజన్లో ఈ టైంలోనే హోటల్ టాస్క్ బెటర్ ఎందుకంటే అక్కడ అవినాష్ ఉన్నాడు రోహిణి టేస్టీ తేజ వీళ్ళంతా హరితేజ వీళ్ళంతా ఎంటర్టైనర్స్ విష్ణుప్రియ వీళ్ళందరి నుంచి ఫన్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ టైంలో ఉంటేనే బెటర్ ఆ తర్వాత తర్వాత వీళ్ళు ఇలాంటి మంది లేకపోతే ఎంటర్టైన్ చేసేటో లేనప్పుడు హోటల్ టాస్క్లు పెడితే బిస్కెట్ అవుతుంది కాబట్టి కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకుంది బిగ్ బాస్ టీమ్ కాకపోతే ఇక్కడ మెహబూబ్ బిల్స్ ఇలాంటి వాళ్ళకి పెద్ద మైనస్ కాకపోతే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ షీల్డ్ అని ఒకటి ఉంది అక్కడ ఇమ్యూనిటీ ఇవ్వచ్చు కట్ చేస్తే ఎలిమినేట్ అయ్యే ముందు మెహబూబ్ బిల్స్ మేము ఇమ్యూనిటీ ఇస్తున్నాం అంటే కాస్తాం అట్లా బిగ్ బాస్ ఏమి ఆలోచించకుండా ఉండడు సరే ఆ టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం బిగ్ బాస్ చాలా మంచి ఉండని చెప్పడానికి ఒక టాపిక్ ఉంది చెప్తా నబీల్ యష్మి అది మెగా చీఫ్ తోసి పారేసింది మెగా చీఫ్ డెసిషన్ యా అయితే ఇక్కడ నబీలు నాగమణి గంటతో ఒక పాయింట్ చెప్తాడు యష్మి చూసినావా తనను నామినేట్ చేసినప్పుడు అది నాకు సంబంధించింది కాదు మెగా చీఫ్ అని చెప్పి తోసి పారేసింది నా మీదకి కరెక్టే అది నా మీదకి రావాలి కానీ చూసినావా అక్కడ నేను అందరి డెసిషన్ తీసుకొని నేను నా డెసిషన్ కింద చెప్పిన కట్ చేస్తే నా మీదకి వస్తుంది మంచైనా చెడైనా నామినేషన్స్ నేను ఎంత బాగా చేసినా వందకు వంద శాతం అందరినీ సాటిస్ఫై చేయలేను కాబట్టి నేను ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంటేజ్ సాటిస్ఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఖచ్చితంగా నాకు నెగిటివిటీ వస్తుంది నాకు నామినేషన్స్ వస్తాయి అవన్నీ నాకు తెలుసు కాకపోతే నేను అయితే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నా అని చెప్పి నా వీళ్ళు చెప్పాడు నాకు తెలిసి నబీల్కి ఇప్పుడు హౌజ్లో ఉన్న ఎవరి నుంచి కూడా నెగిటివిటీ అయితే లేదు ఇంతవరకు ఎవరు కూడా ఎవ్వరు కూడా ఆపోజిట్గా మాట్లాడలేదు అండ్ ఇంకోటి నబీల్ కరెక్ట్గా చేయట్లేదు అని అనలేదు ఎందుకంటే నబీల్ తన సాయ శక్తిలో ప్రయత్నం చేస్తుడు ఉప్పు ప్యాకెట్ కోసం అతను బతిలాడిన విధానానికి ఎవరైనా కరిగిపోతారబ్బా అట్లా ట్రై చేసిండు రిక్వెస్ట్ చేసిండు అందరు నవ్విరు కానీ ఒకసారి అర్థం చేసుకున్నారు అదే పాపం నబీల్ అంతగా నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు అన్న పాయింట్కి వచ్చారు సో నబీల్కి నెగిటివిటీ అయితే లేదు చీఫ్ క్లాన్గా లాస్ట్ టైం సీత కూడా అట్లనే ఉండేది అంటే చీఫ్ క్లాన్గా ఉన్నప్పుడు నెగిటివిటీ ఉండకపోయేది సో ఆ టైప్లో ఉన్నది ఇప్పటికైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ కార్ ఎట్లయినా అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత నబీల్ మంచి చెడు అనేది మంచి
నిఖిల్ గంగవ్వతోటి కొంచెం ప్రేమగా మాట్లాడుతూ చిట్ చాట్ చేస్తూ యష్మి కూడా గంగవ్వకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఏ మర్మ మర్మ మెరిగి వ్యవహరిస్తుర్రా లేదంటే నిజంగా జెన్యున్గానే గంగవ్వతో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తుర్రా అర్థమైతలేదు కానీ ప్రేమగా ఉండడానికి యష్మి బాగా ట్రై చేస్తూ ఉంది నిఖిల్ ఓకే నిఖిల్ అయితే ఎట్లయినా అందరితోటి కలవడానికి ట్రై చేస్తాను కోరి యా నిఖిల్ గంగతోడు ముచ్చర పెట్టిండు ఇల్లు ఎక్కడ కడతావు పెళ్ళి ఎక్కడ అన్నీ మాట్లాడింది గంగ మాట్లాడితే మైసూర్లోనే అట్లా మా ఊళ్ళోనే కట్టుకుంటా ఇక్కడ కట్టను అని అంటే ఇక్కడ మొదగాలి కాదు ఊళ్ళోనే ఫస్ట్ ఊళ్ళోనే కట్టుకోవాలి ఆ తర్వాతనే హైదరాబాద్లో ఇల్లు కొనుక్కోవాలి అని ఫస్ట్ ఇల్లు ఉంటేనే కదా అక్కడనే పెన్నం వస్తుంది ఆడు ఉంటుంది అని అడిగి చెప్తుంది ఎందుకు పెన్నం అంటే ఐ మీన్ వాళ్ళ మిస్సెస్ ఎందుకు అక్కడ ఉంటుంది ఈయనతో పాటు హైదరాబాద్లో ఉంటుంది కానీ ఈయన కిరాయి కన్నా ఉండొచ్చు అంటుంది అని ముచ్చర పెట్టారు టైం పాస్ ముచ్చట్లు అనుకోరి అఫ్ కోర్స్ యష్మి సీత వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు నా వీక్నెస్ అంటే వీళ్ళిద్దరు ఒక గూటి పక్షులు అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే నీకు నామినేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి నాకు నామినేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు నా వీక్నెస్ ఏంటంటే నా కోపము నాకు టక్కున కోపం వస్తుంది నేను చాలా కామ్గా ఉంటా మామూలుగా ఉంటా కానీ సర్రన్న వచ్చేస్తే వచ్చిందంటే నాకు ఏం తెలియదు అట్లా అదే నాకు నెగిటివ్ అయింది బిగ్ బాస్ ఏమో ఇక్కడ చూడరి యష్మికి ఎలిగింది బిగ్ బాస్ ఏమో గొంతిప్పి మాట్లాడండి గొంతిప్పి మాట్లాడండి పాయింట్ బయట పెట్టండి అంటారు పాయింట్ బయట పెడితే మనం బయట పోయేటట్టు ఉన్న సిచ్యువేషన్ అని డిస్కస్ చేసుకుంటారు కరెక్టే కదా ఆయన చెప్తే అబ్బాయి ఎగేస్తాడు ఆయన ఎట్లా చెప్తాడు కమాన్ 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 అని ఎంకరేజ్ చేస్తాడు అది చేస్తే బయట ఏమవుతుంది అని మనం ఆలోచించుకోవాలి అందుకే అంటాడు శివాజీ అన్న ఫేర్ గేమ్ ఫేర్ గేమ్ ఫేర్ గేమ్ బయట జనాలు చూస్తున్నారు జనాలు చూస్తున్నారు జనాలు చూస్తున్నారు అని అనేటోడు అప్పట్లో ఆ తర్వాత నబిల్ హరితేజ రోహిణి వీళ్ళంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు బయటకు అందరూ బాగున్నా నాతో ఫుడ్ ఇక్కడ టాపిక్ ఏంటంటే నబిల్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అంటే వీళ్ళంతా మీతో మంచిగా ఉంటున్నారు ఫుడ్ షేర్ చేసుకోవడానికి పర్సనల్గా ట్రై చేస్తున్నారు ఈ డిస్కషన్ కూడా జరిగింది రూమ్లో ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ షేర్ చేయొచ్చా చేయరాదా అనే డిస్కషన్ నబిల్తో అడిగితే మీ ఇష్టం అబ్బా మీది మీరు షేర్ చేసుకుంటా అనుకుంటే షేర్ చేసుకోండి చాక్లెట్లో గీక్లోటి ఏదైనా షేర్ చేసుకుంటే చేసుకోండి నేనేం ఆపుతలేను అని నబిల్ చెప్పాడు షేరింగ్ ఈజ్ యువర్ విషన్ అని చెప్పాడు ఎందుకంటే మళ్ళీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అతను షేర్ చేసిండు నబిల్ పర్మిషన్ తీసుకున్నాడా ఇతను షేర్ చేసిండు నబిల్ పర్మిషన్ తీసుకున్నాడా అసలు నబిల్ అట్ట ఎట్లా ఒప్పుకున్నాడు ఇవన్నీ మాట్లాడుతారు కాబట్టి మీకు కేటాయించిన ఫుడ్లో మీరేమన్నా షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటే షేర్ చేసుకోండి అని నబిల్ చెప్పాడు వెరీ నైస్ అయితే ఇక్కడ ఇదే పాయింట్ మీదకి వెళ్ళి అంటే ఫుడ్ రిలేటెడ్ విషయం మీదకి వెళ్ళి హరితేజకి రోహిణ్కి ఏం చెప్తున్నారంటే బయటకి వీళ్ళందరూ మీతో బాగున్నా కానీ నాతో నా దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఫుడ్ రాకపోతే బాగుండదు అని అన్నారు అంటారు అంటుంటారు అంటారు కూడా అని సారీ అంటారు అని చెప్పిండు యాక్చువల్లీ అన్నారు కూడా యష్మి అన్నది నాకు మాత్రం ఫుడ్ రాకుండా ఉంటే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను నేను ఫుడ్ లేకపోతే టాస్క్ రాలి నేను పర్ఫామ్ చేయలేను అని చెప్పి చెప్పింది కదా అయితే ఇక్కడ మనడు ఏమంటున్నాడంటే అన్నీ తీసుకొచ్చినా కానీ ఒక సాల్ట్ మిస్ అయింది చూసిరా ఏడు బుట్టలు తీసుకొచ్చిన ఏడు బుట్టలు కనబడి సాల్ట్ లేదు అనేది మాత్రం కనబడుతుంది అట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు అసలు సాల్ట్ ఒక్కటి మర్చిపోయినాం అంటే యాభై వేలకి వచ్చిందిలే పర్లేదులే అన్నట్టుగా మాట్లాడుకుంటారు ఆ తర్వాత నాగమణి గంట రోహిణి అవినాష్ వీళ్ళు ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటున్నారు సారీ అక్కడ నాగమణి గంట ముందు అవినాష్ అండ్ రోహిణి వీళ్ళిద్దరు డిస్కషన్ ఏంటంటే మనకి నోడిదులు కొంచెం జాగ్రత్త మనకి నోడిదులు ఎక్కువ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నిఖిల్ కూడా అయితే నోడిదులతో వదిలేస్తున్నాడు నాకు ఆయనకు పెద్ద ర్యాపో లేదు ఏదో షోలల్లో హాయ్ అంటే హాయ్ బాయ్ అంటే బాయ్ అన్నట్టు గెలిచినాం కాకపోతే ఆయన ఎలిమినేట్ అవుతావు అది ఇది అన్నట్టు ఇట్లాంటి మాట్లాడుతూ కొంచెం అట్లా అనిపిస్తుంది అయినా ఫండీగా తీసుకుంటున్నాం కదా పర్లేదు మనం తీసుకుంటాంలే కానీ అసలు ఈ హౌస్కి రావాలంటే కొంచెం భయమైంది ఇక్కడ ఎవరు తీసుకునేటో లేడు ఇక్కడికి వస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అని భయపడ్డాను నువ్వు నీలాంటోడు నేను ఉన్నాం కాబట్టి మనం మనం వేసుకోవడానికి ఉంది ఒకసారి మాట్లాడాలి ఒకవేళ ఓవర్ ద బోర్డ్ అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడితే కనుక నిఖిల్ తోటి కూర్చుని మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి డిస్కస్ చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత యష్మి యష్మి మళ్ళీ అదే టాపిక్ మణికంట టాపిక్ ఎన్నిసార్లు పాజిటివ్గా చెప్పినా కానీ అతను నెగిటివ్గానే తీసుకున్నాడు అన్న టాపిక్ మీద వెళ్ళి మాట్లాడతాను ఇక్కడనే యష్మికి పెద్ద మైనస్ మళ్ళీ 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 నాగమణికంట టాపిక్ మాట్లాడితే నాగమణికంట ప్లస్ ఈమెకే నెగిటివ్ సరే ఆ తర్వాత ఏ హోటల్ లాగా వీళ్ళు హోటల్ టాస్క్ ఇంచుమించు చేసిరబ్బా రోహిణి అవినాష్ రోహిణి లిల్లీ అనే క్యారెక్టర్ తీసుకొని అవినాష్ ఏమో లిల్లీ అస్టెంటు ఏంది
త్రూ ద వైల్డ్ కార్డ్స్ ఇక్కడ ఎవరు డిస్కస్ చేస్తారో తెలియదు కానీ మీరు వచ్చిన తర్వాత అంటే వైల్డ్ కార్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత కామ్ అయిపోయింది హౌస్ బోర్ కొట్టేటట్టుగా అయిపోయింది అన్నట్టుగా ఎవరు అన్నారట దాని మీదకి వెళ్ళి డిస్కషన్ జరిగినాయి అట్లా ఎట్లా అంటారు వీళ్ళు మనమే కదా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది వచ్చినాకనే హడాబిడి స్టార్ట్ అయింది కానీ చెప్పి వీళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు ఆ తర్వాత నైనీ పావు నుండి నాతో అందరు బాగానే ఉన్నారు కదా వాళ్ళు అంటే యష్మి ప్రేరణ సీత వీళ్ళ వీళ్ళ నుంచి వచ్చినట్టుగా ఉంది నైనీ పావు అంటే నాతో వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు అంటే రోహి నుండి వాళ్ళందరూ హైయెస్ట్ ఓట్లు వేసింది నీకే నిన్నే ఎలిమినేట్ చేద్దామని నిన్నే నామినేట్ చేద్దామని నీతో బాగానే ఉంటారు అంటే ఉత్త కవరింగ్ అది అన్నట్టుగా రోహిణి చెప్తుంది ఇక అవినాష్ ఉండి ఇమ్యూనిటీ ఉంది మనకు అవసరమైతే మన లోపల ఎవరైనా ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఉంటే కనుక మనం ఇమ్యూనిటీని వాడుకుందాం గంగవ్వ అప్పుడు అంటే ఆ వారం గంగవ్వ ఉండి గంగవ్వ అంటుందట అప్పుడు అంటే ఐదో వారం పోయినా కానీ ఇప్పుడైతే లాస్ట్ దాకా ఉంటా నేను అయితేనే వస్తా అని చెప్పి బిగ్ బాస్కి చెప్పి వచ్చినా అని చెప్పిందట సో ఇక్కడ ఎలిమినేట్ ఎవరైతారు ఎవరికి వాడాలి అనే టాపిక్ కూడా డిస్కస్ చేశారు అందులో భాగంగా ఇది వచ్చిందన్నట్టు గంగవ్వ పోయిన సార్ ఐదు వారాలకు పోయినా కానీ ఈసారి ఆఖరి దాకా ఉంటేనే వస్తా లేదంటే రానని చెప్పిందట ముందే అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇదేదో అగ్రిమెంట్ బాండ్లాగా కనబడుతుంది కదా కానీ అన్ని రోజులు ఉంచరులే కొన్ని రోజులు చూస్తారు ఒక ఐదు వారాలు చూసి ఎంటర్టైన్మెంట్ సరిపోయి ఇన్ని సీరియస్ గేమ్ వచ్చింది అన్నప్పుడు పంపించేస్తారు ఆ గంగవ్వ అంట గంగవ్వ వీళ్ళతోటి అంటుంది అన్నట్టు విష్ణుప్రియ హరితేజ వీళ్ళు ఏమన్నా ఇక్కడ ఏమైందంటే హరితేజ విష్ణుప్రియతోటి బయట ఒక మీమ్ తిరుగుతుందని మీమ్ చెప్పింది ఈ మీములు చెప్పేసరికి అక్కడ లోపల ఉన్న పాత హౌస్ మేట్స్కి అంటే ఓజీ వాళ్ళందరికీ ఆ మీములు తెలుసుకుంటే చాలు బయట కంటెంట్ ఎట్లా ప్రాజెక్ట్ అవుతుందో తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు బాగా కష్టపడుతారు ఒక్క మీమ్ చెప్పురు ఒక్క మీమ్ చెప్పురు హరితేజ గారు ఒక్క మీమ్ చెప్పురు అనుకుంటే ఎంబడి తిరుగుతారు ఈవెన్ నైట్ పడుకునేటప్పుడు విడిచిపెట్టలే ఒక మీమ్ చెప్పురి పడుకోరు ఒక మీమ్ చెప్పురు పడుకోరు పృథ్వీ నిఖిల్ టార్చర్ పెడుతురు అబ్బా అసలు విడిచిపెడితే లేరు ఒక మీమ్ చెప్పురు అంతే అని చెప్పి నైనీ పావు నుండి అబ్బా మేము ఈ రూమ్లోకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతాం మమ్మల్ని పడుకొనిస్తలేరు మీరు అంటే ఒక మీమ్ చెప్పి పడుకోరు లేదంటే నాగమణి కంటే ఎట్లా బయటకు పాజిటివ్గా పోతుండే మేము ఎందుకు నెగిటివ్ అయినాం వాడు నెగిటివ్గా చేసినప్పుడు మేము మంచిగా ఉండి చెడుని క్వశ్చన్ చేస్తే చెడుని చెడు అన్నందుకు మంచోడికి నెగిటివ్ అయిపోయి చెడ్డోడు మంచోడు ఎట్లా ఉండు అనే పాయింట్ మీద పృథ్వీ అడుగుతుండు అతను నెగిటివ్ కదా మన నెగిటివ్ని క్వశ్చన్ చేస్తే మేము ఎట్లా నెగిటివ్ అయినాం అది తెలుసుకోవాలని ఉంది చెప్పండి బయటకి చెప్పండి అంటే అసలు అబ్బా ఇవన్నీ ఎందుకు అడుగుతారు వదిలేయచ్చు కదా ఆ టాపిక్ అనుకుంటే వీళ్ళు సో సతాయం చెడిచిపెట్టారు అదే అన్నా కదా జూనియర్స్ సీనియర్స్ని ట్రాగింగ్ చేసినంత పని చేశారు గంగా అంటది ఇది ఏది మన మీం చెప్పిన తర్వాత మీరు వచ్చి వాళ్ళకి తెలివి లేపుతురు వాళ్ళకి తెలివి లేదు సపరేట్గా ఉన్నారా అంటే మీరు వచ్చి తెలివి లేపుతురా తెలివి నేర్పుతురా వాళ్ళకి మన పిల్లలు పోటు వాడికి చేస్తారు మన మన పిల్లలు సపరేట్గా ఉండాలి మంచిగా ఉండాలి అనేది చెప్తా అండి వాళ్ళకి వెళ్ళి పోవాలి మనకి వెళ్ళి ఎవరు పోవద్దు ఎలిమినేట్ కావద్దు వాళ్ళకి వెళ్ళి ఒకళ్ళు ఎలిమినేట్ కావాలి అంటే అరితేజ ఉండి నువ్వు ఒక్కటే ఉన్నావు నవంబర్ వన్ ఒకటి ఎట్లా ఉంటుంది అన్న ఇతను పాత ఒక నిమిషం హరితేజ ఉండి అందరం ఒకటే అన్నావు కదా అవ్వ అంటే అందరం ఒకటే అన్నావు తినే కాడ అందరూ ఒకటే ఆటకాడ ఎట్లయితే ఆటకాడ ఆట ఆటనే ఉంటుంది పా మనం ఏడికి వెళ్ళి పోయేది లేదు మా ఆడికి వెళ్ళి పోవాలి ఎవరన్నా పోతే పోతారు చూడు అని అంటుంది అది గంగా ఒక చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది రాయల్ గ్రాండ్ నుంచి వెళ్ళి పోరు పోతే ఆల గ్రాండ్లోకి వెళ్ళి పోతారని చెప్తాను అన్నట్టు ఇక అవినాష్ ఉండి గంగవ్వ పోయించారి అప్పుడు మా మా సీజన్లో వీళ్ళు పోతారేమో అని అంటే వాళ్ళు పోయేటోళ్ళు అట్లనే ఉండేది గంగవది నాలుగు మీద మచ్చలు ఉన్నాయంటే హరితేజ ఉండి నాకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి ఆమె మచ్చలు చూపిస్తే రోహిణ్ ఉండి నాకు చూడండి కింద ఉన్నాయి మచ్చలు అని చెప్పి చూపిస్తాను అయితే నువ్వు మీదికి నాలుగే పెట్టి మాట్లాడినప్పుడే జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆమె అంటాడు అట్లా కామెడీ జరిగింది అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఒక టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ మామని మంచోడు అని నేను ఎందుకన్నా అంటే ఇన్నూరి బిగ్ బాస్ మామ చాలా మంచోడు మామూలు మంచోడు కాదు నెక్స్ట్ లెవెల్ మంచోడు ఎందుకంటే అక్కడ ఉప్పు కోసం పంచాయతీ జరిగింది పోయి సో ఉప్పు యాభై వేలు పెట్టి కొన్నాము అనే పాయింట్కి వేరు వాళ్ళు కొంచెం డిప్రెషన్లోకి వేరు అయ్యో ఏం దారుణం అయిపోయింది ఈ ఉప్పు ప్యాకెట్ కూడా సరిపోదు అన్న ఫీలింగ్ తోటి ఉన్నారు బిగ్ బాస్ మామ ఏం చేసిండు నన్ను నవ్వి ఇర్రి ఒక టాస్క్ పెడుతున్న అమ్మాయిలు వర్సెస్ అబ్బాయిలు జరుగుతుంది దీనిలో నన్ను నవ్వి ఇర్రి చాలు నవ్విస్తే చాలు మీకు ఏదన్నా ప్రయోజనం ఉంటుంది అని చెప్పిండు అయితే ఓవర్ అయితే ఫస్ట్ నవ్విమనలే ఫస్ట్ టాస్కే చెప్పిండు లాస్ట్లో నవ్విమని చెప్పిండే కానీ అయితే ఆ టాస్క్
అక్కడికి వచ్చి థ్యాంక్ యూ నన్ను సాటిస్ఫై చేసినందుకు మీకు ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉంది స్టోర్ రూమ్లోకి పోండి అంటే స్టోర్ రూమ్లోకి పోతే ఉప్పు ప్యాకెట్ ఉన్నది మళ్ళీ ఒక ఉప్పు ప్యాకెట్ పంపడానికి మీరు ఏదన్నా చేయరు బయ ఏదో టైం పాస్ ఊరికే ఇయ్యబుద్ధి కాక ఏదో ఒకటి పెట్టిస్తుందన్నట్టు ఇచ్చింది అన్నట్టు సో అంత మంచిడే బిగ్ బాస్ మామ నెగిటివ్గా అస్సలు థింక్ చేయొద్దు బలవంతంగా వీళ్ళు చేసిన దానికి నవ్వు రాకపోయినా నవ్విచ్చిన నవ్వినట్టు చేసి వీళ్ళకి ఒక ఉప్పు ప్యాకెట్ పంపించిండు సరే ఆ తర్వాత టాస్క్ కదా టాస్క్ ఏంటంటే నోట్లో నీళ్ళు ఉంచుకో నీళ్ళు ఉంచుకోవాలి అవతల ముఖం మీద ఉంచాలన్నట్టు సారీ ఉంచద్దు ఉంచకుండా కాపాడుకోవాలి ఉంచకుండా ఉంటే ఐ మీన్ నోట్లో ఉన్న నీళ్ళు నోట్లోనే ఉండి వీళ్ళు ఎంత కామెడీ చేసినా అట్నే ఉంటే కనుక వాళ్ళు గెలిచినట్టు అన్నట్టు ఈ టాస్క్ అంత రసవత్రంగా జరగలేదు ఎందుకంటే అవినాష్ కూడా గదే అని చెప్పి అన్నాడు ఎంత బొమ్మాలి తిండి పండి పరువులకు ఇవన్నీ చేస్తాడు ఇవన్నీ నవ్వు రాదు కదా సరదా సరదాగా ఏదైనా చేస్తేనేమో అనుకున్నా అవినాష్ కూడా కొంచెం ఎందుకంటే నిద్రమవుతుంది అనుకుంటా అప్పటికే అందరు కూడా పడుకుందామి ఇక అనుకున్నారు ఆ తర్వాత టాస్క్ స్టార్ట్ అయింది చాలా లేట్ లేట్గా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కొంచెం డల్గానే ఉన్నారేమో అనిపించింది అండ్ ఈ టాస్క్లో కూడా పెద్దగా అనిపించలే పర్ఫార్మెన్స్ ఒక్కటి మాత్రం గమ్మత్ జరిగింది ఏంటంటే అండ బ్రహ్మ అండ కోటి అఖిల పరిపాలక కారణ జగత్ కారణ అని చెప్పి అది ఒకటి మాత్రం కొంచెం ఫన్నీగా అనిపించింది అండ్ అవినాష్ నాగమణి గంటతో షార్ట్ అవుట్ చేసుకున్నాడట నన్ను ఎవరైనా ఇమిటేట్ చేస్తే నాకు నచ్చదు అని చెప్పి నాగమణి గంట అవినాష్కి చెప్పిండట చెప్తే దాని గురించే అవినాష్ క్లారిటీ ఇచ్చిన అని చెప్పి రోహిణితో చెప్తాడు మనం నోటి దూలా కదా మనం ఏదైనా మాట్లాడతాం అని చెప్పి ముందే నేను నాగమణి గంటకు అడిగిన నేను ఇట్లా ఆల్రెడీ ఇమిటేట్ చేసిన అనేది నాగార్జున గారి ముంగట్నే నీది విష్ణుప్రియ లాఫ్ ఇంకా వేరే వాళ్ళకి కూడా ఇమిటేట్ చేసిన నేను నువ్వు మళ్ళీ తప్పుగా అనుకోవద్దు అని చెప్పి చెప్తా అంటే ఏ నో ప్రాబ్లం నేను ఇప్పుడు కామెడీ తీసుకుంటున్నా అని చెప్పిండు అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాను సరే ఇక్కడ ఇక ఏదో పరిస్థితి బా అంటే ఈ నాగమణి కంటెంట్ కామెడీ చేసినట్టుగానే సడన్గా మన అవినాష్ ఏం చేసిందంటే అశ్వగంధ టూ పాయింట్ ఓ తిరిగి పూసిన కత్తిని ఇక్కడ గుచ్చారు కదరా అనుకుంటే తిరిగిండు అన్నాడు తిరగంగానే తక్కువ సీరియస్ అయిపోయాడు కిందికి దిగిండు బ్యాగ్ తీసిండు కింద పడేసిండు వీళ్ళంతా అవన్నీ అనుకుంటలేరు ఫస్ట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ అయింది అంటారు అవుట్ కాదు రా అయ్యా బయటకు వచ్చిండు కోపంతో మైక్ కింద వేసిండు నే ఇంకొకసారి అది మాట అంటే మంచిగా ఉండదు అది అసలు నాకు చాలా బాధ ఇస్తుంది అది ట్రోల్ అయింది అని అను అవుతుంది అని అనుకోలేదు వన్ ఇయర్ నేను బాధపడ్డా నా లైఫ్లో అసలు ఎంత బాధపడ్డ సిచ్యువేషన్ అంటే అదొక మచ్చ బ్రో మచ్చ నాకేదో వెన్నుపోటు పొడిచారని నాకు అనిపించే అట్లా చేసిన తప్ప అది నా తప్పు కాదు కానీ అదంతా ట్రోలింగ్ అవుతుంది అని నేను అనుకోలేదు సీజన్ సెవెన్లో కూడా నేను ఏడవలేదు బ్రో ఈ మాట నాకు అన్నారు నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది నేను వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోతా బ్రో నాకు అవసరం లేదు ఇది అనుకుంటా ఏడ్చుకుంటూ పోయిండు ఆ తర్వాత ఓదార్చిరు అందరూ ఓదార్చిన కానీ ఓదార్చుకోలేదు ఎందుకంటే చాలా బాధపడ్డాడు నాకు చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏదన్నా నా లైఫ్లో ఉందంటే అదే అని చెప్పాడు వన్ ఇయర్ సఫర్ అయినా బ్రో వన్ ఇయర్ నెగిటివిటీ వల్ల సఫర్ అయినా అని చెప్పాడు యాక్చువల్లీ దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో నెగిటివ్గా తీసుకున్నాడు మనసు కాబట్టి నెగిటివ్ లేకపోతే అశ్వగంధ ఇది ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద సీజన్ సెవెన్ ఆ సీజన్లో ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అది అంటే కామెడీగా ట్రోలింగ్కి అట్లా పనికి వచ్చింది దాన్ని మనం నెగిటివ్గా తీసుకుంటే ఇంత నెగిటివ్ అనిపిస్తుంది సరే ఫోన్లే ఏ ఉందిలే కామెడీ అయింది కదా అపోజిట్ పోయిలే మనం సీరియస్ అనుకున్నా అది కామెడీ అయింది కదా ఏదో అప్పలరాజ్ సినిమా కదా ఎమోషనల్ కథ తీస్తే ఆఖరికి వస్తే అది బెస్ట్ కామెడీ ఫిలిమ్గా నంది అవార్డు గెలుచుకున్నట్టుగా ఇక్కడ మనోడు చాలా సీరియస్ కనుకొని చేసింది అదంతా కామెడీ అయింది సో దాని మీదకి వెళ్ళి బాగా హట్ అయ్యి ఏడు ఏడకు ఉంటే ఉంటే బాగుండేది కానీ ఏడ్చిండు ఏడవడం కూడా చూడరి చాలా లాజికల్గా ఏడ్చిండు అనిపించింది ఫస్ట్ ఏడ్చిండు ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి కూల్ అయిండు అవినాష్ వచ్చే నేను ఆడనే ఆడను అంత సీరియస్గా తీసుకునేట వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ అని చెప్పి అతను పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత కొద్దిసేపు ఇంకా కూల్ అయ్యి వచ్చిండు ఉన్నాడు మళ్ళీ టాస్క్లోకి వెళ్తున్నాడు అనే లోపు మాయం అయిపోయాడు పోయి బాత్రూంలో కూర్చుండి ఏడుస్తా ఉన్నాడు ఏడుస్తా ఉన్నాడు ఇక్కడే ఇక్కడే గౌతమ్ కొంచెం తెలివి వాడిండు ఎందుకంటున్నాడు తెలుసా గౌతమ్ ఎమోషన్ని రాంగ్ అంటలే గౌతమ్ అట్టవడంలో తప్పు లేదు అండ్ నైనీ పావుని నిన్న చెప్పింది మాత్రం పెద్ద ఫేక్ ముచ్చరే ఎందుకంటే నేను వన్ ఇయర్ నుంచి డ్రామాలో ఉన్నా అనే పెద్ద డ్రామా అండి అంటే ఎందుకు చెప్పన్నా నైనీ పావునికి విపరీతమైన పాజిటివ్ పాజిటివ్ పాజిటివిటీ వచ్చింది అంత పాజిటివిటీ వచ్చిన తర్వాత నేను డ్రామాలో ఉన్నాంటే అది పెద్ద డ్రామా అవుతుంది అదే అంతే అబ్బా ఇప్పుడు ఈవెన్ నాగార్జున గారి దగ్గర నైనీ పావుని ఎంటర్ అయినప్పుడు వన్ వీక్కి నాకు ఎంత లవ్ వచ్చ
గౌతమ్ కృష్ణ కూడా ఈ పాయింట్లో బాగా ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఏ ఎమోషన్ వచ్చినా కెమెరాల ముందు చేస్తే బాగా క్లిక్ అవుతాం అనేది ఒక పాయింట్ ఉండి కెమెరా ముందు మాత్రమే ఏడ్చిండు మన నబీలు ఇంటికాడికి వెళ్ళి ఫుడ్ వచ్చినప్పుడు టక్కున వాళ్ళ అమ్మ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫుడ్డు రాదు ఆయనకు అన్న ఫీలింగ్ వచ్చి ఆయన చక్కగా ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ గురించి టాపిక్ రాగానే ఏడ్చుకుంటూ బాత్రూంలోకి వెళ్ళిపోయాడు బాత్రూంలోకి వెళ్ళిపోయి డోర్ పెట్టుకుని ఏడ్చి ఆ తర్వాత తుడుచుకొని బయటకు వచ్చేసాడు అట్లా చేయొచ్చు గౌతమ్ కృష్ణ కూడా ఇక్కడ కెమెరా ముందు ఏడవకుండా లోపల బాత్రూంలోకి పోయి ఉన్నాడు ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు లోపల పోయి కూర్చుని ఏడ్చేసి తుడుచుకొని బయటకు రావచ్చు కానీ అట్లా చేయలే కెమెరాల ముందే ఏడ్చిండు కెమెరాలు కనిపించే తట్టే ఏడ్చిండు మళ్ళీ మళ్ళీ ఏడ్చిండు ఓదార్చి తట్టే ఏడ్చిండు ఇవన్నీ చేసిండు సో ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో ఉన్న వేవ్ లెంత్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి అని అనుకున్నాడు అని నాకు అనిపిస్తుంది సో ఇదంతా నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అబ్బా ఇది నేను మీ మీద రుద్దుతున్నా అనుకోరి లేదంటే నువ్వు రాంగ్ ఆజం చేసిన ఆయన బాత్రూమ్ కార్డు ఏడితే ఏడవద్దా బాత్రూమ్ లోపలికి పోయి ఏడవద్దా అంటే అది మీ ఇష్టం నాకు అనిపించింది ఏడుపులో నిజం లేదా అని అంటే ఉన్నది పోయి గౌతమ్ కృష్ణ ఖచ్చితంగా హట్ అయ్యాడు బాధపడ్డాడు ఎందుకంటే అతను సెన్సిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న పర్సన్ ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి విషయాలకు హట్ అవుతాడు బయటకి చెప్పుకోకున్నా ఇన్ని రోజుల నుంచి అసలు చెప్పాలి ఈయన చెప్పలేదు అదే పెద్ద మైనస్ అయినా ఈవెన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక మూడు నెలలకు ఆరు నెలలకు అశ్వగంధ టూ పాయింట్ వన్ చెప్పి ఈవెన్ ఈటీవీ షోస్లో మాటీవీ షోస్లో ఇంకేదైనా షోస్లో ఆ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు అట్లాంటి దాని మీదకి వెళ్ళి స్కిట్లు కామెడీలు పంచులు చేస్తున్నప్పుడు చెప్పాలి ఆయన చెప్పలేదు బయట ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్లోనే ఎక్కడన్నా కూర్చుని పెట్టి చెప్పాలి నాకు అశ్వగంధ టూ పాయింట్ ఓ అంటే నచ్చదు అశ్వద్ధమ్మ టూ పాయింట్ ఓ అంటే నచ్చదు నేను అది కాదు నేను శ్రీ నేను సోలోబాయినే నేను నేను గౌతమ్ కృష్ణ అని నేను చెప్పుకుంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అందరూ కూడా ఆ టాపిక్ని కొంతమంది హైలైట్ చేసేటోళ్ళు కొంతమంది డైల్యూట్ చేసేటోళ్ళు అండ్ ఈ సీజన్లోకి వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన రోజు అందరూ కూడా అశ్వగంధ టూ పాయింట్ ఓ అని చెప్పి అరిచిరు అశ్వద్ధామ టూ పాయింట్ ఓ త్రీ పాయింట్ ఓ వచ్చిండు అని చెప్పి అరిచిరు అరిచినప్పుడే చెప్తే వాళ్ళందరూ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయకపోయేటోళ్ళు నేను పర్సనల్గా చెప్పిన ఇండివిజువల్ చెప్పిన అంటే అందరూ కలిసి చెప్పేది ఉండే అందరికీ కూడా చెప్పింది కూడా మనకు ఫుటేజ్ రాలేదు టోటల్గా ఏమైందంటే ఇక్కడ గౌతమ్ కృష్ణ అయితే హట్ అయ్యాడు ఏడ్చిండు కానీ కొంత తెలివి అయితే యూజ్ చేసిండు కెమెరాల ముందే ఏడ్చిండు కెమెరాల పక్కకి ఏడవలేదు కావాల్సుకొని చేసిండు అన్న ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది నెక్స్ట్ అవినాష్ హరితేజ విష్ణుప్రియ అండ్ రోహిణి వీళ్ళు నలుగురు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటారు చల్ నేను డ్రాప్ అయిపోతాను అసలు ఈ ఫన్ టాస్క్ నేను ఎమోషనల్ టాస్క్ చేసేసారు నేను ప్యూర్ ఆయనది ప్యూర్ ఇన్సెక్యూరిటీ నేను చెప్పింది ఏంది ఆయన చేసిన దానిలో హైలైట్ అయిన టాపిక్ కదా మనం మాట్లాడతాం రాఘవానికంటే కూడా అదే చేసినాం కదా అని చెప్పి అవినాష్ చెప్పాడు అందులో అవినాష్ తప్పు లేదు అవినా అది ఇదివరకు ఇంత సీరియస్గా తీసుకున్నాడు అన్న సంగతి తెలియదు కదా ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు కదా ఈయన సడన్గా సీరియస్ ఉండేసరికి ఏమనుకుంటారు అర్థం కాలే ఇలా కదా పిచ్చిలేసింది అయితే ఇప్పుడు అందరికీ అర్థమైంది కదా బ్రో నీకు నచ్చదని ఓకే అని చెప్పి అక్కడనే మాట్లాడారు అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ అవినాష్ సపరేట్కి ఇక్కడ ఉండి ఇది ప్యూర్ ఇన్సెక్యూరిటీ అని పక్కన నుంచి హరితేజ అన్నది అండ్ మైకి సిరేయడం ఎందుకు అంటే మైకి సిరేస్తే పెద్ద ప్రభు పెద్ద పనిష్మెంట్ ఉంటుంది సీరియస్ వార్నింగ్ ఉంటుంది నాగార్జున గారి దగ్గర నుంచి అలా అనుకున్నారు ఇక్కడ రోహిణి అసలు రో లోపలికి రావాలంటే భయమైంది అసలు ఇక్కడ ఎవ్వరైన తీసుకునేటి వాళ్ళు ఉన్నారా అంత సీరియస్ ఫేజ్లో అసలు ఇక్కడికి వచ్చి ఎట్లా అనుకున్నా మీరు అందరు ఉన్నారు కాబట్టి నేను వచ్చిన అని చెప్పి రోహిణి అభిరాష్ ఉండడం తెలిసిన తర్వాత ఒప్పుకున్నా అన్నట్టుగా ఎందుకంటే ఒక మాట అంటే పడతాడు ఒక మాట తీసుకుంటాడు అనేది ఒక మాట అంటాడు ఒక మాట తీసుకుంటాడు అన్నట్టుగా నమ్మకం ఉంది అనే పాయింట్ ఓకే ఆ తర్వాత అవినాష్ విష్ణుప్రియ పృథ్వీ వీళ్ళు ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటున్నారు కామెడీ గురించి ఓకే యష్మి నాకు యా ఈ టాస్క్ మళ్ళీ తర్వాత కంటిన్యూ అయింది కంటిన్యూ అయ్యే టైంలో కూడా మధ్యలో వచ్చిండు వెళ్ళిపోయిండు ఏడ్చిండు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చిండు ఏంది టాస్క్లో కూడా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ అయినా అని చెప్పి అవినాష్ కామెడీ చేసిండు గౌతమ్ కృష్ణ ఏడవడం ఏడ్చిండు అయిపోయింది ఓకే ఆగట్లేదు బిగ్ బాస్ ఆగట్లేదు అనుకుంటే ఏడ్చిండు నిఖిల్ నిఖిల్ నవ్వించే ప్రయత్నం చేసిండు నాకైతే నిఖిల్ నెక్స్ట్ వచ్చి అవినాష్ తర్వాత నవ్వించే ప్రయత్నం చేసింది కదా అక్కడ నవ్వించే ప్రయ నవ్వించే ప్రయత్నం చేసినట్టు కనిపించలేదు నాకు లైక్ ఎట్లా అంటే నువ్వు నవ్వకపోతే నేను నామినేట్ చేస్తా అని చెప్పి గంగా అని అంటాడు నువ్వు నవ్వకపోతే మధ్యలోనే నేను ఎలిమినేట్ చేస్తారు అని చెప్పి నైని పావు అని అంటాడు నీ బొమ్మను చింపేస్తా తొక్కేస్తా అని చెప్పి సీతని అంటాడు ఇవన్నీ బెదిరించడాలు అంటారు నిఖిల్ పోయి నవ్విపి నవ్విపిస్తే అవుట్ అవుతారు ఆ నోట్లో ఉన్న నీళ్ళు బయటకు
ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడినప్పుడు కొంచెం ఆడుగా అనిపించింది సో ఓవరాల్ అయితే ఆ స్కిట్ పెద్దగా అనిపించలేదు కానీ బిగ్ బాస్ నవ్వినట్టు చేసి వీళ్ళకి ఉప్పు ప్యాకెట్ అయితే గిఫ్ట్కి ఇచ్చిండు అది ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ నవ్విన షో అయిపోయింది ఓకే నవ్విన నవ్వుతూ అనుకోవడం యా బిగ్ బాస్ నన్ను మెప్పించినందుకు మీకు ఒక స్పెషల్ రివార్డ్ అన్నాడు ఓకే హ్యాపీ అందరూ రోహిణి ఉప్పు గెలుచుకు రోహిణి అంటారు ఉప్పు గెలుచుకున్నందుకు ఇంత ఫీ ఇంత హ్యాపీగా ఎప్పుడు ఫీల్ కాలేదు బిగ్ బాస్ అమ్మో యాభై వేల రూపాయలు విలువ గల ఉప్పు గెలుచుకున్నాం అని చెప్పి అనగానే నిఖిల్ పృథ్వీ హరితేజ వీళ్ళు ముగ్గురు అక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నారు మేము చెప్పండి ఇంకొక మేము చెప్పండి ఇంకొక మేము చెప్పండి అని నాకు గుర్తులేదని చెప్పి హరితేజ చెప్తుంది ఇది కంటిన్యూ లా రాత్రి పండుకునేదాకా అయింది ఒక మేము చెప్పండి ఇంకొక మేము చెప్పండి ఇంకొక మేము చెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అంటే బయట ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది అని అవినాష్ గౌతమ్ కృష్ణ వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్నారు నాకు తెలీదు బిగ్ బాస్ చి నాకు తెలీదు గౌతమ్ కోట్ సారీ అవినాష్ గౌతమ్ కృష్ణ గురించి మాట్లాడతాడు గౌతమ్ లేడు అక్కడ కొన్ని కోట్ల మంది చూస్తారు అందులో మళ్ళీ నేనేదో కావాలని చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది అది మంచిగా అనిపించలేదు నాకు అసలు అతను అంత హట్ అవ్వడము అది కామన్గా రెగ్యులర్గా చూసింది హైలైట్ థింగే కదా నేను మాట్లాడింది అన్నట్టుగా అవినాష్ అక్కడ అనుకుంటాడు అండ్ మెహబూబ్ మెహబూబ్ పక్కన ఉండి టాస్క్ పెట్టండి బిగ్ బాస్ ఇరగొట్టేద్దాం అని చెప్పి అంటాడు ఆ తర్వాత అవినాష్ ఇక్కడ మెహబూబ్ తెలిసి వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళంతా అదే మెహబూబ్ ఇక్కడనే చెప్తాను అంట అతను బాధ చెప్తాడు స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళంతా నామినేషన్లో ఉన్నారు అసలు ఇంకేమైతుందో అంటే అవినాష్ ఉండి మన చేతుల్లో లేదు ఉన్నంతసేపు బాగా ఆడాల్సిందని చెప్పాడు ఆ తర్వాత అవినాష్ లాస్ట్ సీజన్ నాకు నేను ఎలిమినేట్ అయినా కదా లాస్ట్లో అసలు ఆ టైంలో నాకు బాగా ప్రెజర్గా తీసుకున్న నామినేషన్ అని చెప్పి మా వాళ్ళంతా చెప్పారు ఎట్లుంటే అట్లా అప్పుడంటే భయం ఉండే ఇప్పుడు ఆ భయం కూడా లేదు గట్టిగా ఆడదాం గట్టిగా పాయింట్లు పెడదాం అన్నట్టుగా అవినాష్ మెహబూబ్ తెలుసుతాడు అన్నాడు ఆ తర్వాత నబీల్ సాంగ్ పాడిరు అని చెప్పి నబీల్కి అక్కడ బిగ్ బాస్ ఏంటంటే కొంతమంది సాంగ్ పాడిరు సాంగ్లు పాడకండి అని చెప్పి సీరియస్ వార్నింగ్ వచ్చింది అన్నట్టు దాని గురించి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది నబీల్ ఇప్పుడు పొద్దుగా లేచినాక స్టార్ట్ అయింది ఆలోచన పొద్దుగా లేచిన తర్వాత పనిష్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా సో పనిష్మెంట్తో స్టార్ట్ చేస్తాడా లేదంటే లైట్ తీసుకుంటా చూడాలి ఏం జరుగుతుందో ఒక నిమిషం పనిష్మెంట్తో స్టార్ట్ అయిందని అనుకుంటుంది ఎందుకంటే రాత్రి డిస్కస్ చేసారు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలని అయితే ఆ తర్వాత నబీల్ గంగవ్వ దగ్గరికి వచ్చిండు రాత్రి రిక్వెస్ట్ చేసింది అన్నట్టు సారీ గంగవ్వ ఇది అందరి డిసిషన్ నేను కావాలని నేను నామినేట్ చేయలేదు కానీ నువ్వు పోవు బ్రో గంగవ్వ నువ్వు మంచి మంచిగా ఉంటావు నువ్వు లాస్ట్ దాకా ఉంటావు అని చెప్పి మాట్లాడాడు సరే తీ ఉంటే ఉంటే తీ మంచిదే కదా మంచిదే కదా అని చెప్పి గంగవ్వ అంటుంది ఏమన్నా చేయరి కానీ జర అంతా నాకైతే చాయి పోయిరి అని చెప్పి అడిగింది సరే అన్నాడు ఆ తర్వాత అవినాష్ రోహిణి నాగమణి కంట గురించి మాట్లాడుతురు ఎంత పాజిటివ్ ఎంత పొగిడిరు తెలుసా నాగమణి కంట అసలు మామూలుడు కాదు బయట చూసి మేమేమో అనుకున్నాం కానీ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఆయన మంచిగా తీసుకుంటుండు ఫన్ అయినా కానీ తీసుకుంటుండు మీద వాళ్ళ లెక్క కాదు వాళ్ళు అంతా ఇష్యూలు చేసే టైప్ ఉన్నారు కానీ మనోడు కాదు అసలు స్పాంటనిటీ కూడా ఉంది మనతో పాటు కామెడీ ట్రాక్ని బాగా లాగగలుగుతుండు అని చెప్పి వీళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు అంటే నాగమణి కంటే పాజిటివ్ చేసుకుంటారు అంతే ఇక చెప్తారు నువ్వు నువ్వు అన్నీ ప్రమాణ చూసు నీ నీ గురించి తర్వాత తెలుస్తుంది ముందు ముందు తెలుస్తుంది అని అందరు అంటారు నాకేం అట్లా అనిపిస్తలేదు అనగానే ఇక్కడ నాగమణి కంటే ఉండి ఫ్రెండ్ అయినా కానీ నేను నామినేషన్లో పెట్టినా నాకు నెగిటివ్ అయిపోయింది నేను ఫ్రెండ్ని కూడా నామినేషన్లో పెడుతున్నాను కావాలని ఫ్రెండ్షిప్లో మోసం చేస్తారు అన్నారు కానీ నేను ఫ్రెండ్ అయినా ఎవరైనా నాకు నామినేషన్ పాయింట్లు ఉంటే నామినేట్ చేసిన అంతే వాళ్ళకి కొంచెం నెగిటివ్ అనిపించిన పాయింట్ అదే అని చెప్పాడు ఇక నాగమణి కంట ఇక్కడ టేస్టీ తేజ కూడా ఉన్నాడు టేస్టీ తేజ అసలు ఎవరి నామినేషన్లో నీకు నచ్చినాయని చెప్పి అక్కడ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయితే నాకైతే హరితేజ గారి మంచిగా అనిపించినాయి అట్లనే తేజ మంచిగా అనిపించినాయి అని చెప్పి నాగమణి కంటే తేజని బొగిడిండు ఎందుకంటే అతను పెట్టిన పాయింట్స్ బాగా అనిపించినాయి కరెక్టే కదా అతను చెప్పింది అన్నట్టుగా విన్నాడు అంటే సెన్సిబుల్గా రైట్ పాయింట్ పెట్టినప్పుడు అతనే నెగ్గుతాడు అన్న విషయంలో నాగమణి కంటే ఖచ్చితంగా డౌన్ అవుతున్నాడు ఇది నాగమణి కంటే ఒక ప్లస్ ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసిన వాడే గొప్పడు అన్నట్టుగా మనడు ఏంటంటే టేస్టీ తేజ నామినేషన్ సూపర్ ఉన్నాయి మంచి పాయింట్లు పెట్టిండు అని చెప్పాడు ఇక్కడ నాకు భలే అనిపించింది ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద గేమర్ స్పిరిట్ ఎస్ అందుకే చెప్తున్నా నాగమణి కంటే ప్యూర్లీ గేమర్ టేస్టీ తేజ చెప్పినట్టు మంచి గేమర్ అందుకే అక్కడ టేస్టీ తేజ అది పాజిటివ్గా పోతుంది అని గెజ్ చేయగలిగాడు గెజ్ చేసి టేస్టీ తేజ నామినేషన్లో బాగున్నాయని రిటర్న్ ఆయనకే చెప్పగలిగాడు ఇప్పుడు
అది కలిసిపోతారని నేను అనుకోలేదని చెప్పి నాతో అన్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్తున్నా అనమాట నాగమణి కంట అయితే అవినాష్ కూడా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇట్లా అన్నాడు నాతో అని చెప్పాడు చెప్పి ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు అవినాష్ ఏం తెలుసా కాదు రోహిణి పక్క నుంచి ఏమన్నా తెలుసా కంటెస్టెంట్ లాగా కదా ఇక్కడ ఇంతే బయట వస్తే వేరే ఉంటుంది ముచ్చర మారిపోతుంది నవ్వుతుంది అంటే ఈ కంటెస్టెంట్ కాబట్టి అందరం సమానమే బయట అయితే ఎవరన్నా వచ్చారు అనుకో టకడక్క కలిసిపోయి ఏ పంచ అంటే ఆ పంచ వేయించుకోరు కదా అట్లా ఇక నాగమని కంట నాలుని రొమాంటిక్ అండ్ స్వీట్ క్యారెక్టర్ని బయటకు చూపిద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఎట్లయిపోయిందంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నా హార్ట్ని కట్ చేసి దానిలో ఉన్నదంతా పోసేస్తున్నా నేను అంటాడు నాగమని కంట అసలు ఈ పదాలన్నీ ఎడికి వెళ్ళొచ్చు పెద్ద రైటర్గా ఉన్నాయా తెలుగు తెలుగు లిటరేచర్ తెలుగు కూడా కాదు అన్ని రకాలు ఏది పడితే అది రాసేటోళ్ళు ఉంటారు కదా ఫేస్బుక్ అంకుల్స్ రాసినట్టు రాస్తాడు అబ్బా చూడు రే రొమాంటిక్ అండ్ స్వీట్ క్యారెక్టర్ని చూపిస్తా అనుకుంటే ఇక్కడ ఆ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నా హార్ట్ని కట్ చేసి దానిలో ఉన్నంత పోసే బుద్ధి అవుతుంది అట వరే మంచిది నిఖిల్ పృథ్వీ హరితేజ గారికి సుక్కలు చూపించారు లిటరల్లీ మీరు ఒక ఇక్కడ నైని పవని వాయిస్ గురించి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది సింపుల్గా స్టార్ట్ అయింది నైని పవని వాయిస్ అచ్చం సీత వాయిస్ లాగా ఉంటుంది అంటే కొంచెం బొంగురు పోతుంది నాది కూడా అని చెప్పింది ఆ తర్వాత హరితేజ గారితో నేను ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాను నేను అని చెప్పి పృథ్వీ అన్నాడు అంటే మీరు అయ్యారు కదా అంటే ఏ నేను సోనియాకి ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వలేదే అనగానే నైని పవన్ అండి మీరు అనుకున్నది మీకు కరెక్టే అనిపిస్తుంది కానీ జనాలకు ఎలా పోతుంది కోట్లల్లో మంది చూస్తారు కదా అందులో కొద్ది లక్షల్లో మంది మీరు రైట్ అంటారు లక్షల్లో మంది మీరు రైట్ కాదంటారు అని చెప్పి నైని పవన్ అని చెప్తే పృథ్వీ అండి ఒక్క పర్సన్ ఇక్కడ రాంగ్ ఉన్నాడు కానీ హౌస్ మేట్స్ మొత్తం అతను అంటే ప్రాబ్లమ్గా ఫీల్ అయ్యారు కానీ అతను బయట పాజిటివ్గా పోతున్నాడు రైట్గా ఎలా వెళ్తుంది అది అరే చెప్పండి అని చెప్పి హరితేజ అని చెప్తే అమ్మ అనుకున్నారు ఇక వాళ్ళు ఎవరు ఏమో వెళ్ళేది మొత్తం అడుగుతున్నారు బయట జరిగేదంత అడుగుతున్నారు అని చెప్పి బ్లాంక్ అయిపోయారు బ్లాంక్ అయిపోతే అరే చెప్పండి ఏం కాదు చెప్పండి 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 అంటే లేదు అట్లా చెప్పామని చెప్పి వేరే రూమ్లకు పోయి మా అమ్మ వాళ్ళతో అయితే లేదు మాకు వాళ్ళ మేము వేరే రూమ్లో పడుకుంటాం అంటే పడుకోరు మీరు ఎట్లా తిరిగి ఇడికి రావాల్సి వస్తుంది మీకు అక్కడ బెడ్లు లేవన్నట్టుగా మాట్లాడతారు నైని పవన్ మేము వెళ్ళిపోతాం మేము ఇడికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతాం అంటే ఒక్క మేము చెప్పేయాలండి ఒక మేము చెప్పండి హరితేజ గారు ఒక మేము చెప్పండి ఒక మేము చెప్పండి అని చుక్క చూపించారు నబీల్ అండ్ గౌతమ్ కృష్ణ వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు సరే మాట్లాడుకోవట్లేదు నబీల్ అదే పాయింట్ చేతుల్లోంచి గుంజుకుంటూ ఉన్నన్న పాయింట్ అక్కడ డిస్కషన్లోకి వచ్చింది అవినాష్కి అండ్ రోహిణికి చెప్పింది అన్నట్టు అసలు ఎందుకు ఇట్లా చేతుల్లోంచి గుంజుకుపోతుండో నాకు అసలు నచ్చట్లేదు అని మెహబూబ్ దిల్సే సరే ఇది అయిపోయిన తర్వాత నబీల్ అవినాష్ వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే వీళ్ళిద్దరితో పాటు మీ రోహిణి కూడా ఉంది అక్కడ నామినేషన్లో అస్సలు క్లారిటీ లేదు పృథ్వీ దాంట్లో సో నువ్వు యాక్చువల్లీ అవినాష్ ఏం అడిగిండు అవినాష్ని రోహిణి ఏం అడిగారు అంటే మీకు నామినేషన్ చేసే అవకాశం ఇస్తే మీరు ఎవరిని నామినేట్ చేస్తారు అంటే చూద్దాం తీ అది అయినప్పుడు కదా అంటే లేదు లేదు చెప్పు చెప్పు అంటే నబీల్ ఉండి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా నేనైతే పృథ్వీని నువ్వు నామినేట్ చేసిన పాయింట్ నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి నేను నామినేట్ చేసేటోని ఎందుకంటే అసలు అక్కడ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి అతను ఆడుతున్నాడు ఇంట్రాక్షన్ లేదు అని ఆడతా లేదని ఏ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ పెట్టారు సారీ సారీ ఇంట్రాక్షన్ కాదు ఇక్కడ నబీల్ ఏమంటాడు అంటే అవినాష్ నామినేట్ చేస్తా అని చెప్పి పృథ్వీ నామినేట్ చేసిన పాయింట్ క్లారిటీగా లేదు క్లియర్గా చెప్పలేదు కాబట్టి నేను నేను నామినేట్ చేసేటోని అని ఒక పాయింట్ అండ్ గౌతమ్ కృష్ణ నామినేట్ చేసేటోని ఎందుకంటే టూ మచ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిపోయి నా చేతిలో ఉన్న లెటర్ని కూడా గుంజేసుకుంటుండే అది నాకు నచ్చలేదు అని చెప్పాడు సరే ఇక్కడ రోహిణి ఏమంటారు తెలుసా పృథ్వీ అసలు ఆట ఏం లేదు సిట్టింగ్ లైక్ ఐడల్ అట్లా ఊసుండు ఉంటాడు చిల్ అయితే ఉంటాడు అది లేదు ఇది లేదు ఓన్లీ టాస్క్ వచ్చినప్పుడు చేస్తుండు మిగతా టైం అంతా చిల్ అవుతుండు ఫస్ట్ వీక్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంట్రాక్షనే లేదు ఎవరితోటి అసలు మాతోటి ఎవరితోటి కూడా పెద్ద మాట్లాడతాడు లీస్ట్ ఇంట్రాక్టెడ్ పర్సను అసలు ఇంట్రాక్షన్ పెంచుకోవడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు అందుకని అవినాష్ ఉండి చిల్ అవుతా కూర్చోవడం అందరితో అట్నే కూర్చుంటాడు అసలు ఏంది అన్నట్టుగా మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే అవినాష్ నామినేట్ చేసిన పాయింట్ కూడా అదే కదా చిల్ అవుతూ ఉండడం ఏం చేయవని ఇక అవినాష్ ఉండి రోహిణి నుండి విష్ణుప్రియ గురించి టాపిక్ మాట్లాడింది సరే దీనికంటే ముందు పృథ్వీ గురించి వీళ్ళు ఎందుకు ఇంత సీరియస్ డిస్కషన్ పెడుతున్నారు అంటే రోహిణి ఒక పాయింట్ అన్నది విష్ణుప్రియ స్పేస్ ఇచ్చి విష్ణుప్రియ తనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి తనతో తిరుగుతుంటేనే పృథ్వీకి అనేట అతనికి స్పే అంటే స్క్రీన్ స్పేస్ దొరుకుతుంది లేదంటే అసలు స్క్రీన్ స్పేస్ దొరకలేదు
తను రియల్ అని చెప్తుంది నేను అట్లా కాదు ఇట్లా అని చెప్తే నేను రియల్గా ఉన్నా అని తను చెప్తాను ఇంకా నేను ఏం చేయాలి నాకు ఎట్లాంటి వాళ్ళు నచ్చుతారంటే హ్యూమన్లీ నేచర్ ఉన్నవాళ్ళు వర్క్ చేసే వాళ్ళు రిసీవింగ్ బాగున్నవాళ్ళు ఇవన్నీ నేను చూస్తా అవన్నీ అతని దగ్గర లేవు కానీ ఈ అమ్మాయి ఏమో ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల అతను హైలైట్ అవుతుండు జనాల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జనాల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నువ్వు జడగొట్టుకుంటున్నావు నీ గేమ్ నువ్వు ఆడు అని చెప్పినా కానీ తనకు అర్థమైతే లేదు అనగా ఇక్కడ రోహిణి సారీ నబీల్ అంటాడు మీరు చెప్పేది మీకు బయట నుంచి చూస్తే అర్థమైంది కదా నాకు ఇంట్లో ఉండి చూసినా కానీ అది నాకు అర్థమైంది అనగా టేస్ట్ తేజ చెప్పినా అర్థం చెప్పినా అర్థం కాకపోతే ఇంకేం చేస్తావు అక్కడ నామినేషన్లో చెప్పినావు ఇంకా నాగార్జున గారు చెప్పిరు ఫైర్ వస్తుంది లేదని అయినా కానీ అవి అర్థం చేసుకుంటుంది ఇక లైట్ తీసుకోవాల్సిందే నువ్వు అని చెప్పి రోహిణి చెప్తాడు ఏ లేదు నాకు బయట నుంచి ఫ్రెండ్ కదా కొంచెం గేమ్ బాగవుతుంది ఎట్లా మనం సపోర్ట్ చేస్తాం కదా కొంచెం గేమ్ బాగవుతుంది అన్నట్టుగా నేను అనుకున్నా కాకపోతే ఇట్లా ఉంది అని చెప్పి ఇక్కడ రోహిణి అంటుంది కోట్ల మంది జనాలు చూస్తున్నారు నేను జడ్జ్ చేస్తున్నాను అది ఫీల్ అవుతుంది కానీ కోట్ల మంది జనాలు చూస్తున్నారు అందులో ఎంతో మంది ఎంతో ఎన్నో లక్షల మంది జడ్జ్ చేస్తున్నారు అదే నెగిటివ్ అవుతుంది అదే నేను చెప్పాలనుకున్నదని చెప్తే ఏ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది అని చెప్పి టేస్ట్ చేసి మళ్ళీ కొట్టి పడేసింది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఆమెకు చెప్పింది లేకపోతే నువ్వు ఎందుకు తనలాడతావు అన్నట్టు చెప్పాడు నాకు ఇక్కడ టేస్ట్ తేజ కరెక్ట్ అనిపించింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాగార్జున గారు చెప్పారు ఫస్ట్ వీక్ నుంచి చెప్తారు మళ్ళమళ్ళ చెప్తారు ఈవెన్ నిన్న డిస్కషన్స్లో ఫస్ట్ టూ వీక్స్ బాగా ఆడింది అన్నారు కదా ఫస్ట్ టూ వీక్స్ అసలే ఆడలేదు ఫస్ట్ టూ వీక్స్ బాగా ఆడిన కానీ ఆ తర్వాత నుంచి ఆడలేదు అంటే అసలు ఫస్ట్ టూ వీక్స్ అసలే ఆడలేదు ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఆడలేదు ఆడాలనే ఇంట్రెస్ట్ మినిమం ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూపించలేదు అంతో ఇంతో నామినేషన్లలో డిఫెండ్ చేసుకుందంటే మొన్న అందరికీ అందరూ మూకుమ్మడి దాడి చేస్తే డిఫెండ్ చేసుకుంది తప్ప అంతకంటే ముందు డిఫెండ్ కూడా చేసుకునేది కాదు సో ఈ లెక్కన చూస్తుంటే విష్ణుప్రియ ఎక్కడ కూడా ఆడలేదు ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ ఆడిందని కదా ఎక్కడ ఆడలేదు అది మ్యాటర్ సో మిడ్ నైట్ బుచ్చట్లు ఇన్ని జరిగినాయి అబ్బా సీనియర్స్ జూనియర్స్ ని ర్యాగింగ్ చేసారు జూనియర్స్ సీనియర్స్ ని ర్యాగింగ్ చేసారు అయితే నేను ఎందుకన్నా అంటే అవినాష్ రోహిణి ఎక్కడికి వస్తారు టేస్ట్ తేజ ఉంటారు ఇంకా వండుకోవడమే గుడ్ నైట్ అని చెప్పుకునే టైంకి ప్రేరణ వస్తుంది అన్నట్టు ప్రేరణ రాగానే గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ అనుకుంటా పడుకుంటా ఉంటారు ఏ నేను రాగానే గుడ్ నైట్ చెప్తున్నారు ఏంది నేను కూర్చుంటాను అక్కడ పో అని అడుగు అక్కడ పో అంటారు అక్కడ ఏం లేదు సప్పగా ఉంది మ్యాటర్ అందుకే ఇక్కడికి వచ్చిన అంటే ఇక్కడ అంతకంటే సప్పగా ఉంది ఇక్కడ వండుకుంటున్నాం మేము పో పో అంటారు అరే పొమ్మంటారు ఎందుకు మీరు నేను ఇక్కడ ఉంటా అంటే సరే కూర్చుంది ఉందా అని చెప్పి మళ్ళీ కూర్చొని పెట్టుకుని మా ప్రయత్నం చేస్తారు కూర్చొని పెడతారు ప్రేరణ అని ప్రేరణ కనబడతలేదు అన్నట్టుగా అసలు ప్రేరణ వేస్ట్ రా ప్రేరణ వేస్ట్ అంటే వేస్ట్ అరే ప్రేరణ ఎక్కడుందిరా 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 అని చెప్పి జోకులు చేస్తా ఉంటాను అంటే అక్కడనే కూర్చొని పెట్టుకొని ఇట్టిత్త అంటుందిరా ఇట్టిత్త 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 అంటుంది ఇట్లా అంటుంది ఇట్లా అంటుంది అని చెప్పి ఇంకా చేసి చూపితే ప్రయత్నం చేస్తారు ఏ వరస్త్ కంటెస్టెంట్ అబ్బా ఈ సీజన్లో వరస్త్ కంటెస్టెంట్ అంటే ఎవరైనా ఉన్నట్టే ప్రేరణే ప్రేరణే అని చెప్పి మాట్లాడతారు అంటే అది ప్రేరణ అక్కడ కూర్చుని పాపం ఇక యాక్చువల్లీ అక్కడనే కూర్చొని పెట్టుకొని టార్చర్ చూపించారు అన్నట్టు సో జరిసేపు అది జరిగింది సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు జరిగాయి అందుకే చెప్తున్నాను సీనియర్స్ జూనియర్స్ అని ర్యాగింగ్ చేశారు జూనియర్స్ సీనియర్స్ అని ర్యాగింగ్ చేశారు మొత్తంగా ఒకరినొకరు ఆట పట్టిస్తా నేను అంత టైం పాస్ చేశారు సరే ఆఖరికి వస్తే ఆ టాస్క్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు గౌతమ్ కృష్ణ ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళతోటి వీళ్ళతోటి అదే నాకు చాలా బాధ అనిపించింది ప్రేరణతోటి మన గౌతమ్ కృష్ణ ప్రేరణతోటి యష్మితోటి అంటే అన్నట్టు అసలు అవినాష్ తప్పు ఉందని నేను అనట్లేను ఎందుకంటే తను కామెడీ చేసిండు ఓకే కానీ నాకు ఎమోషనల్గా నాకు ట్రిగ్గర్ అయిపోయింది అది నేను చాలా బాధపడుతున్నా ఆ పాయింట్ మీదకి వెళ్ళి వన్ ఇయర్ నుంచి వెళ్ళి అట్లాంటిది మళ్ళీ నాకు అదే పాయింట్ చెప్తే బాగా అనిపించలేదు అది మరి నేను చెప్పిన అప్పటికి నాగార్జున గారు కూడా అన్నారు అన్నప్పుడు కూడా చెప్పిన నన్ను సోలోబాయ్ అనండి సార్ అశ్వత్థామ టూ పాయింట్ వన్ అనకండి అని చెప్పి చెప్పిన టూ పాయింట్ ఓ త్రీ పాయింట్ ఓ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పెడుతున్నారు బయట అది కూడా నాకు నచ్చట్లేదు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అని చెప్పాడు నెగిటివిటీకి ఎదుర్కొనే సత్తా ఉంటేనే మనం బిగ్ బాస్కి పోవాలి అనేది మెయిన్ పాయింట్ అబ్బా ఎందుకంటే మనం ఎంత మంచిగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాగమణి కంటే కొంతమంది నాగమణి కంటే అంటే కొంతమంది నచ్చుతున్నారు సో వాళ్ళకి నాగమణి కంట హీరో ఇప్పుడు నాగమణి కంటే ఆపోజిట్గా నిలబడ్డ ప్రతి ఒక్కరిని విలన్ కింద చూపించి అక్కడ పోర్ట్రేట్ చేస్తారు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ వీళ్ళ ఫ్యాన్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ నెగిటివ్ కామెంట్ పెడతారు కొంతమందికి నాగమణి కంట అంటే హేటు సో నాగమణి కంటని హేట్ చేసే వాళ్ళని మెచ్చుకుంటారు వాళ్ళంతా కూడా నాగమణి కంట పాజిటివ్ చేసే వాళ్ళని త
బేసిక్గా ఇప్పుడు నామినేషన్లో లేడన్న సంతోషంలో ఆయనకి మోటివేషన్ అవసరం లేకుండా పోయిందని నా ఫీలింగ్ వీళ్ళు ఏదో వీళ్ళ ఆశకి వీళ్ళు ఏదో బయట నాగమణి గంటకు పాజిటివ్గా ఉన్నాం ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడానికి పాజిటివ్ చెప్తున్నారు కానీ అసలు నాగమణి గంటకి నామినేషన్లు లేడు కాబట్టి అసలు ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు రిలాక్స్డ్ ఉన్నాడు మనిషి సో ఇది మ్యాటర్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయరు షేర్ చేయరు కామెంట్ చేయరు స్వాతి పికిల్స్లో స్వాతి పికిల్స్లో మీరు పికిల్స్ కానీ మష్రూమ్ పికిల్ కానీ చికెన్ పికిల్ కానీ మటన్ పికిల్ కానీ ప్రాన్స్ పికిల్ కానీ గోంగూర మటన్ కానీ గోంగూర చికెన్ కానీ గోంగూర ప్రాన్స్ కానీ మటన్ కీమా కానీ నాటుకోడి చికెన్ పికిల్ కావచ్చు ఇలాంటి వెరైటీ వెరైటీ ఆఫ్ పికిల్స్ ఉన్నాయి అండ్ డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు ఉంది బెల్లం సున్నుండలు ఉన్నాయి అవిసగింజల కారప్పుడు ఉంది మిర్చి పౌడర్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు ఏమైనా స్పెషల్గా కావాలంటే కూడా మనకి పెట్టి త్వరలో మనం అన్నీ ఒకటి ఇంకొకటి స్టార్ట్ చేద్దాం బిగ్ బాస్ అయిపోతే ఇంకా ఫుల్ ఫ్లడ్జ్ కుమ్మేయడమ